Ja, servus Lobo. Es freut uns natürlich, Special Guest heute, ein langjähriger Teamlocher, der uns sieben Jahre lang als Trainer da begleitet hat, heute zu Gast bei uns in der Dokumentation. Ich würde dich bitten, dass du unsere Zuschauer mal kurz in Werdegang, wie du herkommen bist, berichtest, so lange wie du da warst, dass du uns die Station Teamlock, die ja doch eine sehr lange war, mal erzählst da. Es gibt eigentlich sehr viele Erinnerungen, aber ähm, ich glaube, dass da gleich am Anfang die Situation in Timlach so war, dass äh, unsere Akademieleiter damals, äh, das war der Waschekern, äh, hat eine gute Situation eigentlich erwischt, hat einen guten Moment erwischt und äh, grundsätzlich, dass, dass man in diesem Moment äh, Timlach irgendwie in unser Fußballprojekt in Kapfenberg in, äh, bei KSV irgendwie oder inkludiert hat oder, oder dazu genommen hat und äh, so hat das damals das Ganze begonnen. Äh, das war Winterpause, Fauli, du warst auch dabei, <lacht> glaube ich, du kannst mich auch vielleicht auch ausbessern, wenn was falsch ist und die ähm, Situation an der Tabelle war nicht schlecht. Ähm, Wasche hat damals als äh, Möglichkeit äh, gesehen, dass da vielleicht ein paar junge Spieler von der Akademie äh, da vielleicht ein bisschen schnuppern und spielen und so hat das, das Ganze begonnen. Im Winter haben wir angefangen. Äh, natürlich war da damals uralte Timlacher Partie. Unter Anführungszeichen von den Spielern warst du dabei, war da, das war wirklich eine super lässige, lässige Person und da super, super Typen, so wie der Schwarzoli. Schatz soll ich natürlich äh, Brinkskele, Kri, Bär, Flo, äh, Philipp, der Karlik. Karlik, Philipp, natürlich, äh, wer da noch war nicht. Ja, ich hoffe, dass mir keiner böse, böse, böse wird, wenn ich einen oder anderen vergessen habe. Dann wir, unser Plan damals war, wenn da drei, vier, ein paar Spieler von der Akademie da spielen, das war super, dann hat sich das irgendwie super entwickelt am Anfang. Und da haben gleich am, äh, am Anfang schon, schon glaube ich, vier, fünf Spieler, ganz junge Spieler in Gebietsliga angefangen. Die Tabellensituation in Winterpause war so, dass Team Lach leider letzter war mit, glaube ich, neun Punkten oder irgendwas. Und wir haben da geschafft, relativ schnell, schon im ersten Drittel von, von früher, äh, aus dieser Gefahrzone wegzukommen. Und ich glaube, dass da im ersten Jahr eine Platzierung war, zehn, zehnter Platz waren wir, da waren wir zehnter. Dann im nächsten Jahr, dadurch bei uns immer, immer sehr viele Spieler jedes Jahr gegangen sind. Das zweite Jahr waren wir schon fünfter. Und da war klar, dass da im dritten Jahr dann rein mathematisch gesehen wir Meister werden. Und damals haben wir das auch geschafft. In diesen Zeiten, was, was für mich persönlich damals äh, sehr lässig war und was mich irrsinnig damals gefreut hat und heute noch immer freut, weil diese, diese mh, Zusammenkicken, Zusammentrainieren von den Spielern, die da damals gearbeitet haben, jeder war berufstätig unterwegs und hat da vielleicht dreimal trainiert pro Woche. Und dann haben wir unsere Akademie äh, Spieler gehabt, die da bis sieben Mal äh, pro Woche trainiert haben. Aber diese Harmonie und diese Z Zusammenwachsen, so, das war so, so lässig damals. Es gab nie irgendein äh, Problem. Die älteren Spieler haben sehr schnell gesehen, dass die jungen Spieler so eine Entwicklung machen und so gut mithalten und, und mitspielen, dass da jeder glücklich war. Und ich glaube, dass diese Spieler selber das damals sehr, als sehr lässig gefunden haben. Und für mich, für Trainer, als, als Trainer war das damals sehr, sehr fein. Es war nie irgendwie, dass da eine Gruppierung war, dass das die Älteren sagen, ja, da sind die Jungen und so. Das hat immer super hingehaut. Mit Zeit haben dann leider sind die paar ältere Spieler immer gegangen, haben den Verein, Verein gewechselt und haben dann irgendwo anders gespielt, bis das da in Timlach ein paar Jahre später wirklich rein Akademie im Mannschaft gespielt hat. Aber das war sehr, sehr fein und sehr lässig und hat, hat mir immer Spaß gemacht, mit, mit dieser bunt gemischten Mannschaft zu uns zu arbeiten. Sehr schön. Wir haben ja dann damals äh, auch äh, mit der reinen Akademie-Mannschaft dann relativ rasch 
äh, Erfolge gehabt äh, und ich kann mich noch erinnern, erster Meistertitel, Gebietsliga, was, äh, wie erinnerst du dich daran zurück? Ja, äh, ich glaube fest, dadurch ich auch immer, oder dadurch ich äh, relativ lang bei, 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 bei Verein bin, es waren einfach diese paar Aufstiege, die wir da in, in, in Timlach gemacht haben. Es war einfach nicht zum Stoppen, weil man hat gesehen, dass der Mannschaft so gereift hat und dass, da, dass, da nur, dass, dass das passieren wird. Und natürlich das allerlässigste war natürlich einmal aus Gebietsliga wegzukommen, in Unterliga und da, das war damals sage ich, für, für, für uns alle war, war in erster Linie eine Bestätigung. Dass wir, dass wir am richtigen Weg sind. Dann war natürlich Bestätigung, dass da gut gearbeitet wird. Und was, was noch sage ich, als Schlag auf Torte zum Schluss gekommen ist, wir waren damals, glaube ich, als Team des Jahres, äh, glaube ich, Krone Zeitung hat das immer gehabt, äh, da waren wir, ja, wir sind als, als beste, beste Team in Steinmark, also quasi Amateurverein gekürt. Und, 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 und zum Schluss war, glaube ich, auch ein Ausflug nach äh, Stuttgart, glaube ich, nach Stuttgart mit Bus, das, war, das haben wir da gekriegt von, glaube ich, Nick Pichler und, und seiner Agentur, die da ganze, die ganze Trainingslager da in Steinmark organisiert hat. Äh, da hat, glaube ich, sogar der Bürgermeister damals auch äh, ein bisschen was geleistet. Und dann, natürlich ist das lässig, wenn da eine ganze Mannschaft einmal nach Deutschland fährt und, und, und ein super, super lässiger Ausflug macht. Und ja, das, das, sind, das war am Anfang äh, und hat sich das immer, immer, wieder, immer wieder entwickelt. Wobei in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen geändert. Ähm, es ist dann immer, immer schwer, sch schneller geworden äh, oder sch schneller passiert, dass die Spieler äh, schneller zu unseren Amateuren äh, wechseln. In weiterer Folge die besseren Spieler natürlich zum, zum Einser wechseln. Ich kann mich erinnern, glaube ich, Fauli, dass da am Anfang, äh, dass da fast ausschließlich bei uns nur die, die, die ähm, Maturanten gespielt haben. Mhm. Und das war schon vierte Ausbildungsjahr bei uns bei der Akademie, und, um, schulisch und fußballmäßig. Und dann zum Schluss am Anfang, weil leider Gottes müssen wir, haben wir einmal, äh, äh, wir sind auch einmal abgestiegen. War nicht ganz lustig, aber vielleicht muss ja jeder Verein oder äh, ich als Trainer auch so, solche Erfahrungen machen. Und da damals haben wir gehabt, schon, äh, sogar glaube ich vier, fünf Spieler in Stadtformation, die sechste Klasse waren, schul gesehen. Das heißt, das ist ein zweites Ausbildungsjahr bei uns bei der Akademie. Das war natürlich nicht einfach, war nicht angenehm damals, aber es war einfach so. Und äh, für mich persönlich als Trainer ist immer im Vordergrund gestanden, diese sage, einzelne Entwicklung ist für mich, für mich immer, äh, war immer wichtiger, dass da die Spieler was lernen und dass da, dass da vielleicht weiterkommen im Fußball. Wir haben natürlich gehofft und jeden äh, Spieler von uns gewünscht, dass der sehr hoch kommt. Leider Gottes ist das im Fußball nicht möglich, dass da alle schaffen, aber wir können ähm, sicher stolz sein, weil etliche Spieler von uns haben geschafft, Zuerst da bei uns zu äh, spielen. Viele haben da schon, schon äh, in Europa irgendwo sein, seinen Platz gefunden und da kann uns sicher äh, als Verein auch stolz, stolz machen. Und ich bin sicher ein bisschen stolz auch, wenn ich ein Teil von, von dem Ganzen war. Sehr schön. Äh, weil du gerade vorher angesprochen hast, der, der Abstieg war ja dann aus der Oberliga, in dem wir ja dann auch wieder aufgestiegen sind. Ich kann mich auch noch gut erinnern an das letzte Spiel in Bölz oben war es, glaube ich. Wo das dann war ein Aufstieg in Oberliga. In, in Oberliga, wenn ja. wir in die Oberliga aufgestiegen ja. sind. Das war äh, eine super Geschichte. Ja. Aber auch, äh, wie wir beispielsweise einmal dem der Runde waren, wie wir im Casino waren in Graz. Kannst du ja. dich da noch erinnern? <lacht> ja, das war gut, weil. Äh, Grundsätzlich, jeder, der einmal Team der Runde ist, äh, ich glaube, dass der Verein bekommt eine Einladung, wo, wo bis ca. 50, 40, 15, äh, 40 oder 50 Personen in Casino Graz eingeladen werden. Wir haben grundsätzlich ein Pech gehabt, dass da, dass da bei uns keiner schon 18 Jahre und kein Spieler äh, dabei sein dürfte. Ich glaube, dass da bei ersten Mal, wo wir ein Team der Runde waren, da waren 
Magi Eltern dort dabei. Mhm. Ich glaube, da war schon eine, eine Gruppe von Eltern dabei. Aber ich kann mich erinnern, wo, wo wir, wo wir äh, dort äh, gewählt waren oder wo wir Team des Jahres ge geworden sind. Ich war allein mit oder Marschi Kern und ich, wir waren zum zweiten Casino Graz. Ohne Mannschaften sind da, da ich glaube, da gibt es 40, 50 Mannschaften, die da mit bis 50 Personen kommen, Bomben voll da drinnen und war ich äh, und ich irgendwo allein. Und ähm, ich glaube, der Jury, da war auf jeden Fall der Franco Foda, der Haas, äh, der Haas war auch. Und der äh, Ehrenpräsident von, von, von Sturm war der hm. Fedel. Fedel, glaube ich. Ja. Und noch ein paar Leute, und ja, dann, ist, dann hat, hat das ein bisschen gedauert. Die haben da ganze Listen gekriegt von jedem Team der Woche, glaube ich, eine kurze Beschreibung, wie, was, weshalb und so. Und ich kann mich erinnern, dass da gleichzeitig in diesem Jahr Bruck auch einen Aufstieg geschafft hat. Und die waren auch knapp dabei irgendwo. Und dann, stehen da war sie und ich irgendwo im Ecke und dann war ja, Platz 3 ist der, Platz 2 ist der und dann habe ich zum Beispiel gesagt, du Waschi, ich glaube, ich glaube meine, es bleibt nicht übrig. <lacht> und dann ist das tatsächlich passiert und dann waren wir sehr glücklich und glaube, wir haben ein paar Garnitur in Dresden gekriegt, eben die Reise nach Deutschland und so und dann war das auch wirklich eine super schöne Geschichte. Schade, dass damals keiner volljährig war. Da dürfte kein Spieler von uns sein, aber das war auch Anerkennung und, und, und Wertschätzung und das, das war schon, das war schon äh, sehr, sehr fein. Weil wir waren damals mit einem Durchschnitt, glaube ich, äh, von 16,6 Jahren mhm. unterwegs. Das war unser Durchschnittsalter. Und das war aber das war praktisch Beginn von dem Ganzen. Ein bisschen. Dort in dieser Zeit hat das Ganze mit der Akademie einen Anlauf, Anlauf genommen. Ja, bei einem weiteren Auftritt haben wir dann doch ein paar Spieler, weil da haben wir ja zwei, drei 18-Jährige gehabt, mit tun dürfen. Ja. Wenn du dich erinnern kannst, der Murli. <lacht> ja, das war wirklich eine geile Geschichte. Ja, der Murli, der Murli den, den kennen meine, nur die Älteren, der Fanhaus Aluki, ein Wiener, eine Wiener Schule, ein voll lässiger, ein super bon Fußballer, aber ein bisschen Lauf, lauffaul, würde ich sagen. Und damals, dadurch wir körperlich total drüber gestanden sind, ich als Trainer habe mir immer gedacht, na, bis zum 60. ist es wichtig, dass wir nicht äh, äh, 0,3 oder 0,4 hinten stehen, aber ab 60. werden wir, wenn wir, schon, wenn wir schon knacken. Und genau so, ich, so ist es passiert. Und dann haben wir im Team ein paar, in, in Mannschaft ein paar, ein paar Spieler gehabt, so wie zum Beispiel der Stadler, Luki, der ist gelaufen wie, wie eine Maschine. Und, äh, und der Murle auf der linken Seite, der Rechter auf der linken Seite, wirklich ein guter Fußballer. Da sein Laufpensum war vielleicht genauso wie der, der was in der Linienrichter in etwa pro Match. Und dann aber die letzten 20 Minuten ist der Murle zwei, drei Mal durchmarschiert, hat immer ein paar Stück gemacht und dann Sache war erledigt. Und dann, wir waren glaube ich schon durch. Und dann, das war alle äh, letzte Match daheim und Tellervergabe. Und Murli war entweder verletzt oder ich weiß nicht, was war. Aber auf jeden Fall alle sehr froh, glücklich. Ergebnis hat nicht mehr gespielt, aber ich glaube, dass wir dieses Spiel auch gewonnen haben. Und in einem Moment schaue ich links neben der Bank, steht der Murli mit seiner lässigen Sonnenbrille und mit der, glaube ich, Bacardi Cola. Das neben der Bank. Und dann musste ich ein bisschen lauter, lauter werden und dann ist. Dann ist es doch auf andere Seite gegangen, wo, wo Trubine ist in Timla. Es gibt, glaube ich, mehr als genug Fall, wie du warst eh immer dort dabei. Und ich glaube, dass wir sehr viel erlebt haben. Aber ich bin heute auch relativ viel unterwegs. Es gibt fast keinen Fußballplatz, wo ich komme, dass da nicht einen Spieler von uns gibt. Wirklich, dass da so viele junge, junge Menschen, weil wenn ich jetzt allein ähm, denke, dass ich da mal in 17, 18 äh, Jahren dabei war, wenn man rechnet zwischen 20 und 25 Spieler pro Jahrgang, das kommt man locker auf also 350 Leute. Und, äh, und was mich aber besonders freut, es gibt äh, heute, sage ich, die ältesten Spieler sind, die Spieler, die jetzt um 30 sind, 
Aber es gibt keinen, der da irgendwie auf eine falsche, falsche Schiene geraten ist. Oder es gibt wirklich, da sind schon, schon gestandene Männer, die da fest im Leben stehen, da jeder schon äh, berufstätig ist, viele haben schon Kinder, Familien. Und was auch für mich besonders wichtig ist, jeder erzählt sehr gern äh, über Timlach, über Zeiten, die da, das war manchmal, manchmal waren da vielleicht sechs Monate, manchmal ein Jahr, manchmal ein bisschen länger, aber ich habe noch nie irgendwie etwas Schlechtes gehört von, von, von Timlach-Geschichten und, und für mich ist das eine selber eine super Geschichte, weil ich sehr gern diese Leute treffe und sehe und ich sehe, dass diese Leute sehr gerne mit uns im Verein reden und das, das, ist, das ist immer sehr, sehr lässig. Tolle Auszeichnung, du hast das gerade angesprochen, ja. erzähl vielleicht, viele Spieler haben es ja auch schon erzählt, die Aktivitäten, die wir da immer so für die Jungs anbieten, weil auf das sind wir ein bisschen stolz, dass wir, wir schauen ja nur, dass wir das, das Umfeld schaffen, aber was du da in Timloch so erlebt hast, da unten im Buffet vor allem auch, wenn es einmal zum Auskochen oder so war, wenn die Jungs Na, versorgt werden am Essen. Nein, das ist von, von daher, da, da war immer eine gute Partie, da, die, die, da, das glaube ich, zeichnet Timlach als Verein aus, dass du, äh, ich war jetzt vielleicht letzte paar Jahre nicht immer da, aber äh, da ist eine Partie, wo man schon von, von Ferne sieht, dass du alle, die da mitwirken, die, alle Leute, die da mithelfen und äh, mitarbeiten, dass da jeder mit Herz dabei ist, da glaube ich, da, da gab nie irgend, irgendwas, dass du, da, also da, da waren wirklich äh, äußerst nur positive Sachen. Äh, wir sind vielleicht nicht dann als Verein äh, ein reicher Verein oder irgendwas, aber äh, was, was da, das ist, das ist alles, würde ich sagen, mit Liebe gemacht und alles, alles lässig. Für mich ist das auch fein, äh, dadurch ich hin und wieder auch bei, bei, äh, bei Atheren dabei bin, äh, bei, bei Freitags kicken und so, was auch riesig Spaß macht, aber das, das ist auch fein, weil die haben auch nie Kontakt mit diesem Verein verloren und die verfolgen das auch, was die Jüngsten unten machen und das, das ist eigentlich Timlach. Ich weiß, dass da diese Kantine da äh, etliche Geschichten äh, erzählen kann, <lacht> vielleicht ein bisschen, das betrifft vielleicht äh, eher so Mannschaft, deine Mannschaft und, und, und vorher als wirklich Akademie, Akademie äh, Mannschaften, nur äh, grundsätzlich da haben wir uns immer gut gefühlt. Äh, wie gesagt, Timlach war nie ein Reichverein, die Spieler haben aber, äh, hat sich jeder da, was ich weiß, gut gefühlt. Allein wenn da einmal die Weihnachten kommen und wenn da, sage ich, eine kleine Weihnachtsfeier organisiert wird und wo der Verein äh, sorgt, dass da jeder, jeder, entweder Spieler oder die, die, die Mithelfer, dass die alle ein kleines kleine, äh, Geschenk bekommen als Dankeschön für das ganze Zeit, was die da investieren, das, ist, das, das, war, immer, das war immer fein. Das ist jetzt diese Seite, was da vielleicht ähm, im Hintergrund steht, aber ohne ähm, Leute, die da das, das Ganze organisieren und ermöglichen, ist dann da am Feld da. Vielleicht ähm, schaut ein bisschen anderes aus, würde ich sagen. Ob das, das jetzt die Christian und, 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 ähm, und Andreas sind, äh, vorher waren ein paar Leute, die, die sind da, äh, Ordnerdienst, äh, ob das da. Kurti, äh, Kurtis und Ole, natürlich, da muss ich auch ein Hobby erwähnen, ich auch, der, 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 der da äh, äh, ordentlich mitmacht. Meine, das sind, das sind alle, 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 haben sich ein, ein kleiner Einteil bei der Ganzen. Sehr schön. Super, Lobo, danke. Es hat uns sehr gefreut. Einen kleinen Einblick haben wir geben können. Es gäbe noch, glaube ich, tausend Geschichten, die wir zwar zusammen mit <lacht> alle rundherum erlebt haben, aber äh, das sollen ein paar andere auch noch zu Wort kommen. Nein, nein, das das lässt den Teil aus einem anderen übergehen. Danke, Lobo. Bitte, bitte gerne.